हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कंपोजाइट सेक्शन हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है मींस हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है एक्स बार एंड वाई बार सो so, जिस एक्सिस से हम एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे रेफरेंस एक्सिस सो फर्स्ट स्टेप है हमारा रेफरेंस एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हम कहां पर इंडिकेट करेंगे सो जनरली हम रेफरेंस एक्सिस को इंडिकेट करेंगे लेफ्ट साइड एज एंड बॉटम एज ऑफ द गिवन सेक्शन सो ए हो गई सेक्शन की लेफ्ट एज सो वहां पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड बॉटम एज ऑफ द सेक्शन सो ए हो गई बॉटम एज ऑफ द सेक्शन सो यहां पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे सो फर्स्ट स्टेप है हमारा रेफरेंस एक्सिस रेफरेंस एक्सिस मींस इस एक्सिस से हम एक्स बार एंड वाई बार इंडिकेट करेंगे सो रेफरेंस एक्सिस कहां पर इंडिकेट करेंगे लेफ्ट एज एंड बॉटम एज ऑफ द गिवन सेक्शन सेकंड स्टेप है कि हमें चेक करना है कि द गिवन सेक्शन इज सिमेंट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस और नॉट सिमेंट्रिकल एक्सिस मींस जो एक्सिस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको हम कहेंगे सिमेंट्रिकल एक्सिस फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर सी सेक्शन हो तो सी सेक्शन में कौन से एक्सिस सिमेंट्रिकल होगी एक्स एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है अगर फॉर एग्जांपल टी सेक्शन है तो टी सेक्शन में कौन से एक्सिस सिमेंट्रिकल होगी y एक्सिस क्योंकि y एक्सिस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि द गिवन सेक्शन इज सिमेंट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस और नॉट सो इन अवर केस हम कहीं भी x एक्सिस ट्रो करें वो फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे सिमिलरली कहीं भी y एक्सिस ट्रो करें वो भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी सो सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे द गिवन सेक्शन इज not symmetrical about any axis so we find both we have to find both x bar and y bar symmetrical axis ka advantage kya hai ki agar y axis symmetrical hai to hum directly x bar find kar sakte hain aur agar x axis symmetrical hai to hum directly y bar find kar sakte hain par yahan par koi bhi axis symmetrical nahi hai that means hame x bar and y bar both calculate karna hoga step number 3 mein hum kya karenge divide section into parts सो इन अवर केस कितने पार्ट्स हो गए सो फर्स्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल सो फर्स्ट हम फर्स्ट पार्ट होगा रेक्टेंगल सो ये फर्स्ट हो गया रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या हुआ 300 हंड्रेड एम एम मल्टीप्लाई हंड्रेड प्लस वन रेडियस है सो टोटल डायमीटर कितना हुआ 300. हंड्रेड सो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या हुआ 300 हंड्रेड बाई फोर सो वो मैंने सेपरेट ड्रॉ किया है पार्ट नंबर वन फुल रेक्टेंगल 300 हंड्रेड बाई फोर सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कौन सा होगा तो सेकंड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ट्राइंगल सो ट्राइंगल का डायमेंशन क्या हुआ बेस हुई 200 हंड्रेड mm, एंड हाइट कितनी होगी 300 हंड्रेड एम सो वो भी मैंने सेपरेट ड्रॉ किया है सेकंड पार्ट ट्राइंगल सो ट्राइंगल का डायमेंशन क्या है बेस होगी 200 हंड्रेड एम एंड हाइट होगी 300 हंड्रेड mm. थर्ड पार्ट जो है वो होगा सेमी सर्कल सो सेमी सर्कल का डायमेंशन क्या होगा 150 फिफ्टी mm रेडियस है सो so, उसकी डायमीटर क्या होगी 300 हंड्रेड एम एम सो थर्ड पार्ट है सेमी सर्कल सो so, उसका रेडियस क्या होगी 150 हंड्रेड फिफ्टी एम एम एंड डायमीटर क्या होगा 300 हंड्रेड एम एम सो स्टेप नंबर थ्री में हमने क्या किया कि सेक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया सो फर्स्ट पार्ट इज रेक्टेंगल सेकेंड पार्ट इज ट्राइंगल एंड थर्ड पार्ट इज सेमी सर्कल सो फर्स्ट रेक्टेंगल तो उसका हम क्या फाइंड करेंगे सभी पार्ट्स का इंडिविजुअल एरिया फाइंड करेंगे सो फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन क्या है रेक्टेंगल का डायमेंशन है 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड सो एरिया क्या हुआ ए वन इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस इंटू सॉरी बी इंटू डी सो थ्री हंड्रेड एम एम मल्टीप्लाई फोर हंड्रेड एम एम सो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व जीरो 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 ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है वन हाफ बेस इंटू हाइट सो वन हाफ बेस क्या है टू हंड्रेड एंड हाइट क्या है थ्री हंड्रेड एम एम सो वन हाफ बेस इंटू हाइट 
एंड थर्ड पार्ट क्या है सेमी सर्कल सो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है ए थ्री इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई टू सो पाई आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे वन फिफ्टी एम एम गिवन सो वन फिफ्टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया लास्ट स्टेप में हमने क्या किया एरिया फाइंड किया इंडिविजुअल एरिया फाइंड किया नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम सभी पार्ट के लिए एक्स फाइन करेंगे सो ये एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री सो सभी पार्ट के लिए हम एक्स फाइन करेंगे सो so, x का मीनिंग क्या है कि ऑलवेज हमें क्या देखना है होरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है और रेफरेंस एक्सिस से वो डिस्टेंस देखना है मींस फर्स्ट पार्ट है हमारा रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा एट इट्स मिडल पॉइंट सो 400 हंड्रेड mm है तो x कितना होगा 200 हंड्रेड mm. पर वो हमें कहा से फाइंड करना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस सो फर्स्ट पार्ट जो रेक्टेंगल है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है रेफरेंस एक्सिस के साथ ही कनेक्टेड है सो फर्स्ट रेफरेंस एक्सिस के साथ ही कनेक्टेड है मीन्स डायरेक्टली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स मिडल सो डायरेक्टली कितना होगा टोटल डिस्टेंस है 400 मीन्स एक्स कितना होगा 200. सो एक्स वन इज इक्वल टू क्या आएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 200 हंड्रेड mm. नेक्स्ट फाइन करना है एक्स टू एक्स टू मीन्स अगेन होरिजोनटल डिस्टेंस सो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है राइट एंगल से वन थर्ड इंटू बेस पर सो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा वन थर्ड इंटू बेस बेस मीन टू हंड्रेड पर वो हमें डिस्टेंस कहां से फाइन करना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस यहां पर हमने फाइन कर लिया कि राइट right एंगल से कितने डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वन थर्ड इंटू बेस पर सो वन थर्ड इंटू बेस कितना है टू हंड्रेड सो वो हमें फाइन करना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस सो यहां से होगा वन थर्ड इंटू बेस पर डिस्टेंस कितना है 100 प्लस टोटल डिस्टेंस डायमीटर 300 सो so 100 प्लस 300 फिर हमें इक्वेशन पुट करना है वन थर्ड इंटू बेस सो एक्स टू कितना हुआ 100 प्लस 300 प्लस वन थर्ड इंटू टू सो वन थर्ड इंटू टू हंड्रेड प्लस 300 प्लस वन थर्ड इंटू टू सिमिलरली फॉर एक्स थ्री एक्स थ्री अगर सेमी सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पर होगा एक्स कितने डिस्टेंस पर होगा आर आर मीन्स 150 सो so 150 हमने लिख दिया पर वो डिस्टेंस हमें कहा से फाइन करना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस सो रेफरेंस एक्सिस से फाइन करना है सो रेफरेंस एक्सिस से यहां से होगा आर डिस्टेंस पर सो so कितना डिस्टेंस पर होगा हंड्रेड प्लस आर मीन्स हंड्रेड प्लस वन सो सेमी सर्कल का एक्स थ्री क्या आएगा 100 प्लस आर मीन्स 100 प्लस 150 फिफ्टी इज इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी एम एम सो हमने इस स्टेप में क्या किया एक्स फाइन किया एक्स फाइन करने के लिए ऑलवेज हमें कहा से कहा देखना है लेफ्ट टू राइट मीन्स ऑलवेज होरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है फर्स्ट था रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा एट इट्स मिडल पॉइंट सो टोटल था फोर हंड्रेड मीन्स टू हंड्रेड एम एम सेकेंड था ट्राइंगल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा राइट एंगल से वन थर्ड इंटू बेस पर वो डिस्टेंस हमें कार से देखना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस सो कितना डिस्टेंस होगा हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस वन थर्ड इंटू बेस नेक्स्ट है सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा आर पर वो डिस्टेंस हमें कार से देखना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस सो हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी नेक्स्ट स्टेप में हम फाइन करेंगे वाई सो वाई वन हमें फाइंड करना है सो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है एट इट्स मिडल वाई फाइन करना है मीन्स हमें ऑलवेज कौन सा डिस्टेंस देखना होगा वर्टिकल डिस्टेंस सो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 300 हंड्रेड एम एम सो फ्रॉम द बोटम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा 150 फिफ्टी mm. और रेक्टेंगल डायरेक्टली कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड है रेफरेंस एक्सिस से मीन्स डायरेक्टली कितना होगा 300 हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू सो वन फिफ्टी एम एम नेक्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ट्राइंगल भी डायरेक्टली रेफरेंस एक्सिस के साथ कनेक्टेड है और हमें कहा से कहा जाना है राइट right एंगल से अपवर्ड सो so, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा वन थर्ड इंटू एच सो डायरेक्टली कितना डिस्टेंस होगा वाई टू इज इक्वल टू वन थर्ड इंटू एच एच कितना है थ्री हंड्रेड सो हमारा आंसर कितना आएगा टू हंड्रेड एम एम सो वन थर्ड इंटू थ्री हंड्रेड सो वन हंड्रेड एम एम और एक्स टू का आंसर क्या आया था एक्स टू का आंसर आएगा फोर 
सो so, वाई टू हमने कैसे फाइंड किया फ्रॉम द बोटम टू अप सो डायरेक्टली रेफरेंस एक्सिस के साथ कनेक्टेड है सो राइट एंगल से अपवर्ड मीन्स वन थर्ड इंटू एच मीन्स वन थर्ड इंटू थ्री हंड्रेड नेक्स्ट पार्ट है सेमी सर्कल सो सेमी सर्कल का वाई बार कितना कितने डिस्टेंस पर होता है फोर आर बाई थ्री पाई सो वो पार्ट भी डायरेक्टली रेफरेंस एक्सिस के साथ कनेक्टेड है सो so, यहाँ से डायरेक्टली कितना होगा फोर आर बाई थ्री पाई सो वाई थ्री इज इक्वल टू फोर आर बाई थ्री पाई आर कितना है वन फिफ्टी सो फोर आर डिवाइडेड बाई थ्री पाई सो इसका आंसर क्या आएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्सटी सिक्स एम एम सो फोर्थ स्टेप में हमने क्या फाइन किया एरिया फाइन किया एक्स फाइन किया एंड वाई फाइन किया एक्स फाइन करने के लिए ऑलवेज हमें ऑलवेज हमें देखना है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड एंड वाई फाइन करने के लिए हमें देखना है फ्रॉम बोटम टू टॉप अगर कोई डिस्टेंस एड होता है तो वो एड करना है फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल में यहाँ से होगा वन थर्ड इंटू बेस सो टोटल डिस्टेंस कितना आया था हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस वन थर्ड इंटू टू हंड्रेड सो इस तरह से हमने एरिया और एक्स एंड वाई फाइन किए देन हमें इस इसकी सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है जनरल इक्वेशन क्या होता है एक्स बार का एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री पर इन अवर केस सेमी सर्कल ऑलरेडी किस में कंसिडर हो जाएगा रेक्टेंगल के अंदर सो so, वो जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट क्या होगा माइनस होगा सो so, यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या होगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आएगा माइनस सो ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू माइनस ए थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू एंड माइनस ए थ्री बिकॉज सेमी सर्कल ऑलरेडी रेक्टेंगल के अंदर हमने कंसिडर कर लिया है सो so, अगर कोई पार्ट रिपीट होता है तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे सो सिमिलरली वाई बार का इक्वेशन क्या आएगा ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू माइनस ए थ्री बाई थ्री डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सो एक्स बार हमारा आंसर क्या आएगा टू फिफ्टी एंड वाई बार का आंसर क्या आएगा वन सिक्सटी थ्री सो रेफरेंस एक्सिस से एक्स बार कितने डिस्टेंस पर होगा 254.36 फिफ्टी एंड वाई बार कितने डिस्टेंस पर होगा 163.53 सिक्सटी थ्री थैंक यू